Всем привет, с вами Алекс Канаберг. Начинаем обзор с изучения солнца. Включаем наш театр и смотрим, что солнце приготовило нам за последние часы. Но ну, видно вот сюда, вот где-то на двух часах был выбор, выброс, и сюда в сторону 6 часов. Но в целом активность не ахти какая. Мы видим, что да, есть вспышки уровня B, даже вот B8 и 49 доходило когда-то, но до уровня C не доходит, и пока все, вот 4 вспышки такие, которые внимание обращают на себя. Ну и как мы вчера обсуждали, судя по всему, вот эта перемычка потихонечку растворяется, это одна и та же, одно и то же дыра получается, и... Она сейчас начинает смотреть уже на нашу планету и забегая вперед мы увидим результаты этого. Я не знаю как это связано, но вот четко дыра, прям вот она сильнее чем вспышки, влияет на сейсмическую активность. Вот. Ну и плюс активные зоны, видно вот они и вот эта вот активная зона, она рядом с дырой, здесь может прорасти довольно серьезно. Вот, да и там поворачивается к нам тоже видно. То есть впереди нас ждет много чего интересного. Вот эти активные зоны отворачиваются. Но вот мы смотрим как бы в будущее то, что мы ожидаем в ближайшие дни. И видно, что количество пятен, -то, точнее активных зон выросло -то резко. Смотрите, здесь 6, 4, вот тут, тут плюс еще 17. Получается 27 пятен в целом. Вот, новые, новые получается, одна из них 29.02 на нас смотрит, шестью пятнами сейчас. Ну, все довольно-таки бодро и на солнце. Хотя геомагнитная обстановка, мы видим, остается в зеленой зоне, и прогноз пока в зеленой зоне. Но я думаю, что во второй половине недели там все-таки прилетит оттуда солнечный ветер из этой дыры, поэтому ребятам надо на желтую как минимум поменять. Вот. Но по вулканам тоже есть рост. 45 вулканов при норме 40 э, добавились активности. Вот. И э, на Лапальме там тоже не все спокойно. То есть обращают внимание, что э, там э, не собирают успокаиваться. И появляются там э, новые очаги э, извержения, новые трещины. И, в общем-то, сейсмическая активность там тоже динамична довольно-таки. Давайте же посмотрим. Да, по сейсмической активности она тоже пошла в рост. 256 землетрясений, магнитуды 2 и выше сейчас. Ну, за последние сутки, да. Смотрим теперь, что у нас здесь показывает на Лапальме. Так, да, надо увеличить, я думаю, чтобы лучше было понять, что же на самом деле происходит. Но... Видно, что здесь какая-то троечка вылетела чуть-чуть на север. 3,025 километра. Это 3,2 вышло за остров. 3,26 километров глубина. Обратите внимание, глубины стали менее. Вот это вот 3,26 километров. Но есть и старые вот глубины 3,943 километра, которые за 40 километров находятся. То есть практически четверка. Вот еще 4,112 километров. 3,513. Вот это вот классические глубины, которые были. Вот 3.3 здесь, 3.0.12, ну, довольно-таки плотное количество, довольно-таки большое, мы видим, что как минимум 20 троек там присутствует. Ну, теперь посмотрим, Гибралтар относительно спокойно, двоечка на севере Испании, тоже двоечка, здесь 3.3.32 километра, вулкан Липари, все продолжает. И смотрите, какая серия у нас в Эгейском море. Тоже очень плотно. Прямо вот приходится реально увеличивать серьезно. И здесь практически пятерка. 4,9 глубина 10 километров. И это Кос, остров. Там 4,2,1 километр. Вот. Ну еще 5 троечек. И несколько двоечек. там Очень-очень бодро. 3,15 километров вулкан Несирос, на Крите 3,12 километра, Южный Крит получается, в Восточной Турции 3,31 километр, опять смотрите, в Каспийском море 4,0 на глубине 10 километров и недалеко от Баку. А помню, там грязевой вулкан извергался как раз в этом же месте, где-то, по-моему, 80 километров как раз от Баку, мне кажется, то же самое. 3,8 на глубине 10 километров на юге Ирана, там 3,8-10, 3,7-12, 3,5-17. 
А вот здесь Восточная Индия, Мьянма тоже обращает на себя внимание в последнее время. 4,457 километров, 4,254 и вот 3,1 уже рядом с Тибетом на глубине 10 километров. А в Кашмире 3,7, 10 километров, в Средней Азии больше ничего нет. Ну и есть, смотрите, Республика Тава 3,8 на глубине 10 километров и на границе с Монголией. 3,9 тоже 10 километров. Так, вроде бы по югу Сибири ничего нет. Алюты, Камчатка, Курильские острова молчат. Хакая это 3,5 130 километров. Япония 3,9 50 километров. 4,0 381 километр. Вот здесь вот у самой Японии. И смотрите, вот здесь вулканические острова. Но это не на островах произошло. Это произошло на восток от этих островов и здесь прям вот э, целая серия так, ну, здесь очень очень плотно вот, характерно для э, вулканов так ну вот 6,3 основное землетрясение да глубина совсем небольшая 6 и 14 километров то есть здесь реально был высокий риск цунами вот но видать не проконтактировал магма с водой 5,5 10 километров это автошоки уже 5,5 7 8 километров. Видите, в Японии хорошо определяет. 4,4 10 километров, 4,5 17, 4,4 10, 4,6 10, 4,6 10, 4,7 и 4,6 Но вот основные они толчки точно определили, а уже когда пошли эти четверки уже тяп-ляп. Не знаю, с чем это связано. Но впечатляет, впечатляет эта серия, согласитесь. 6,3, 2,5,5 и еще куча четверок. Вот. Северные Филиппины 3,755 километров, 3,013, 24 километра вулкан Булузан. И Южные Филиппины, смотрите, 5,1, 59 километров вулкан Леонард Рэндж. И 3,856 километров. Ну что, прям в пляс, в пляс все пустились. Суматра 4,615, 4,610, 4,740 километров. У Джакарты 3,210 километров. Вулкан Танк Кубан Прау. Что-то не помню такого. Не помню, что было. То есть, честно, наверное, новый. Флорес 3,477 километров. Здесь Сулавеси 3,923, 4,129 4,3,10 километров и Малузском море 3,4 вулкан Гамалама 27 километров глубина Серам 3,8,32 километра Папуа 4,2,12 на севере Папуа 4,7,95 и вот на востоке вот здесь вот у Новой Британии 6,0,10 километров тоже шестерка и смотрите по Меридиональному распределению они практически рядом. И тут и эта шестерка. Вот, вот ну, четко чувствуется да, влияние Солнца. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Вот. Но практика показывает, что вот эти и меридиональные сходства, и то, что происходит, вот это образование дыр на Солнце, тут же усиливается тут же активность на нашей планете. 4,643 Соломоны, 4,642. Там же 4,679 километров в Ануату и лоялти 5,0 на глубине 10 километров. 5,4 Кермандек, Новая Зеландия, 44 километра, 3,5-330. Северный остров 3,730 километров. Здесь южный остров 3,65-3,454. И тут прямо такой рой 3,9-4,012 километров, 3,95-3,933 километра. Очень-очень бодро, ребят. Так, ну в Африке ничего нет. Странно, да? В Канаде тоже. А вот в Аляске у нас 3.0 на глубине 58 километров. Двоечка на Гавайях. И у нас двоечки только в США. Но смотрим Мексику. Северо-запад 3.7, 11.43, 4.6. 4,011 километров, 4,217 километров. Ну, вот все в той же паре, прям четверки здесь в одном и том же месте шпарят. А сама Мексика, смотрите, очень тихая, всего лишь одно, 4,1 на глубине 43 километра, все притаилось. Так, 3,252 километра, Лас-Пилас, вулкан, и 3,1, 61 километра, это в Никарагу было. 
Коста-Рика 3,5-28 километров, вулкан Бару. И смотрите, опять у нас Колумбия 4,9-118 километров. Так, Гаити 3,6-5 километров. И здесь плотный рой в Пуэрто-Рико. Здесь 3,2-15 километров. 3,2-9 километров. Ну, и 3,1-6 километров. Ну, еще там двоечки. Так, это мы смотрели. Дальше... Север Чили 3,392 километра. Обратите внимание, Перу. Семерка произошла, 7,5. Вот. Да, там были разрушения каких-то, ну, как я и говорил, каких-то строений вообще сделанных из мусора. Вот. Но вроде бы никто не погиб пока. Но вот было 7,5 и все, смотрите, тишина полностью. Так, 3,233,92 километра. 4,389, здесь 3,143 это северная Чили, Аргентина. Здесь Аргентина напротив Сантьяго 3,7111 километров. Южнее Сантьяго Чили 3,152 километра. Южный Чили 3,127 километров. Так, ну и смотрим сэндвичи. У нас 4,635 километров. Вулкан Бристоль. И почему-то к Антарктике его относят. Не знаю. Сэндвичи острова. Так, ну давай теперь подводить итоги. Очень-очень высокая активность, конечно, такой спайк. И прям рост идет не только общего количества, но и магнитуд. И что самое интересное, что шестерки произошли примерно в одном и том же регионе. Ну здесь и пятерок довольно-таки много. Вот. Причем в одном и том же меридиане, я хочу сказать. Вот. Ну а с вами был Алекс, канал Берилаб. Желаю отличного поражения.